小英猛然惊醒，发现自己在阴暗的房间里，外面雷电交加，她心中惶恐不安。这时，一位四肢扭曲的少女向她袭来，她惊慌失措，夺门而逃。未料更大的恐怖等待着她，房间内其余亡魂也向她发起攻击。小英抛出武器，逃离了那座废弃的房屋。她意外的发现自己身处左侧，还没来得及反应，一个懒洋洋的警察走向她。小英急忙请求警察援助。原本镇定自若的警察见到她，惊恐失措，甚至举枪瞄准了小英。小英转身。雷光中照见镜中的僵尸面容，警察开枪，小英倒在雷声中。警察前来查看，却被铁锹击倒。小英再度苏醒，回到了那所废宅。他冲到镜前，自己清白的脸庞与僵尸无异，脖颈上还有那枪伤。他对生前的记忆毫无头绪，神秘的墨镜男出现，透露了他的身份。他宣言，小英作为僵尸，将与伙伴组成偶像团队。墨镜男自称信太郎，召集小英及其他女孩开会。他拿起鱿鱼干喂那只小狗，那只可爱的狗狗突然暴走，小英惊愕。迫切询问自己的境遇，信太郎简单直白的告诉他死因。小英困惑不解，为何作为僵尸还要当偶像？信太郎解释，这是为了挽救佐贺和偶像业。小英失忆，没有为什么。而他的同伴甚至未醒。信太郎透露，他的队友们生前都是传奇人物，生前是九州最强暴走族的头目。纯子曾是昭和时代的顶级偶像，上世纪在不少秘密传说中的花魁莉莉一炮而红，迅速登顶，成为演技派的童星奇才。爱将成了顶尖偶像团体中的中心成员，却对女主的成就提出质疑。小英感到茫然。尽管她即将成为一名偶像，但她的队友似乎完全失去了理智，他们疲惫不堪，就像在游戏《明日方舟》中连续战斗数日的玩家。然而，信太郎向小英保证，只需一点刺激便足够。小英从未想象过，刚成为僵尸就要带领六个失去意识的队友去表演。更出乎意料的是，演出场地并非偶像舞台，而是一场死亡金属摇滚演唱会。信太郎运用好莱坞特效化妆技巧。让小英和其他六位队友看起来如同常人，多会在听到外面的摇滚音乐时，立刻随着节奏摇头晃脑，仿佛陷入了音乐的狂热之中。小英迅速用鱿鱼丝安抚了众人。信太郎鼓励小英要相信自己的直觉，而小英则担心多会会伤人。信太郎却不以为意，认为小小的咬伤无妨。小英这才意识到，信太郎的态度颇为随意。信太郎表示不必担心粉丝的看法，只要他们还没有粉丝，即使演出失败也无所谓。他相信队友和自己的实力，但小英并不买账。信太郎只得把他们推向舞台。舞台上，小英感到十分不自在，队友们四处乱爬，而下方的观众则提议他们停止表演。然而，多惠突然扑向观众，准备随机选择一个幸运者。小英及时拉住了多惠，观众们惊讶不已。出其不意的水上舞蹈和过激的表演引起了观众的兴趣，这种表演风格令人耳目一新。随着激烈的死亡金属音乐响起，观众惊呼：“不知哪个乐队敢演绎这种音乐！”小英以为一切都将失控。没想到队友开始随音乐嘶吼，其他队员也疯狂甩头，场面一片混乱。在这混乱中，小英放空了大脑，开始随队友一起摇摆。观众们对这种仿佛要把脖子甩断般的表演感到震惊。这届偶像真是不简单。而伴随着观众的喝彩声，小英有了一种既熟悉又陌生的感觉。回想演唱会的混乱画面，小英不禁轻叹。但站在舞台上的那份澎湃，让她心潮澎湃。此时，一声惨叫从屋内传来，小英立即冲进屋内，意外的发现，除了多惠。其他人都已清醒，七人重新集结开会。信太郎阐述了他们成为偶像的使命，并强调，作为僵尸偶像，必须隐瞒真实身份。如果不这么做，就想想生化危机和行尸走肉的后果吧。爱将逐渐意识到自己已是僵尸，但困惑为何要成为偶像。信太郎表示，他们要以偶像身份振兴城镇。爱将质疑信太郎对佐贺的了解，怀疑复兴的可能性。信太郎回应，如果他那么喜欢了解，不妨自己去查查资料。尽管如此。信太郎的计划没有停歇，他为七人争取到了另一场音乐会的表演机会，并马上安排起了舞台练习。信太郎亲自上阵指导他们的舞蹈步伐。小英环顾四周，发现只有他自己在认真练习，其他队友不是躺就是坐，全无斗志，唯独爱将目不转睛地注视着他。小英隐约记得爱将生前是个偶像，却想不起在哪儿见过他。阿莲好奇地询问小英的过往，小英回答说自己失去了死前的记忆。小英回头一看，发现爱将已经躲过看门的僵尸犬逃跑了。他迅速追出门，没想到竟然撞见了纯子。两人似乎都有离开的打算。小英知道外面充满危险，但他们听不进劝告，甚至差点分头行动。无奈之下，小英只得陪伴他们外出透透气。爱将坚持想要去东京，他不明白为什么小英要听从信太郎的指示，质疑僵尸如何能够成为合格的偶像？难道要上台跳一段僵尸舞吗？小英解释说，之前的表演让他觉得似曾相识，他希望尝试找回自己生前的记忆。路边突然停下一辆车，三个 rapper 逼近他们，目的不轨。这时，一个熟悉的巡警出现在南边，小英和他们赶紧躲进灯光之下，背对着那几个人
，爱将却探出头，请求巡警救救他们。僵尸青白发黑的脸，吓得四个男人两腿颤颤。历史总是惊人的相似。巡警再度射击，玻璃窗应声破碎，爱将和伙伴们惊声尖叫，其他四人的尖叫声更胜一筹。三人迅速逃回宅邸中。爱将与纯子回想昨日之事，心有余悸。阿莲找到了小英，询问他何以对信太郎言听计从。阿莲是坚持原则之人。只尊敬那些为目标奋斗的人。阿莲的志向是统治全国，因此他婉拒了小英的练习请求。第二次舞台表演很快到来。所谓演唱会，不过是养老院举办的小型活动。小胖和竹竿偶得演出消息，为观赏当日的死亡金属乐而特地赶来。女孩们化妆后自信满满，小英却依旧忧心忡忡。果不其然，登上舞台，小英负责报幕，同时控制挑选幸运观众的多会，但无人响应小英的召唤。音乐响起，唯有小英独自舞动，西舞也加入舞蹈。进展独特风格，带着一种脱俗的神韵，尴尬至极。小胖和竹竿不自觉的蠢动，小英还未开口，多慧却被老者口中的鱿鱼所吸引，差点扑向鱿鱼，被小英急忙拉住，意外中断了拽扯。多慧头颅与身体分离，头部不慎落在老者的鱿鱼旁，老者竟喂其鱿鱼。小英急切的解释，这是魔术，拼命追回四散奔逃的身体，重新将多慧的头安装回身体上。阿莲起疑，不信这是小英的头，决定从多慧头上取下来查看。小英因反复动作而愤怒。一掌将多慧的头拍飞，强调对阿莲隐瞒僵尸身份的重要性，自曝身份，以实现成就。小英与阿莲展开了一场激烈的押韵辩论，下方伴随着 rap 音乐，西武果断参与伴奏，丽丽也加入观众热闹。小英不仅在 rap 中胜出，还斥责了两位昔日红星，并对下方观众进行无差别攻击。这就是 rapper 的风范，出乎意料的赢得了观众的喝彩。表演结束，阿莲对小英刮目相看，她得到了他的认可。信太郎认为他们前一天的表现相当出色。话音刚落。便对七人进行了严厉的指导。时间已经不早，他们还处于事业起步阶段，连生产队的驴都不会如此懈怠。信太郎迅速提出了一场即兴表演的想法，计划定于次日进行。但纯子认为这不可行，纯子曾是独立艺人，缺乏团队合作的经验。信太郎鼓励他们加强练习，反正作为僵尸，他们不需睡眠。在练习前夕，丽丽询问谁将担任队长，小英目光转向爱将，爱将联想成为偶像的心都没有。要是变成僵尸，他们确实腐烂了，更不用提做队长了。阿莲迅速自荐，申请担任队长的职位。丽丽则建议阿莲为队伍起一个响亮的名字，以免信太郎再随意起名。丽丽提议魔法小队，但阿莲更喜欢贞德。西武则提出了他生前王声浪的名字。多会突然抢过笔，众人以为他要有所行动，却未料到他竟然开始啃咬起笔来。笔最终落在了纯子身上，多会追逐纯子，满屋子乱跑。小英也有自己的想法。阿扑一听到腐烂，觉得这名字很酷。西武也同感，他们甚至担心会有异味。爱干净的姑娘们立刻自检身体，幸好并无异味。这时多会打了个喷嚏。丽丽建议不如直接叫队名确定之后，但大家对舞蹈练习仍然感到困难。他们并没有像纯子和爱将那样的经验，但小英并未因此而放弃。尽管被多会甩飞了出去，小英仍然回想起自己首次登台的喜悦。她决定要继续练习，这是她的宣言。西武突然出手，抢去了小英的话。西武强调，这样的台词应该由他来说。纯子担心他们会放弃。同时认为不完善的表演不应呈现给观众。爱将坚信，只要全心投入练习，就能够打动观众。此时，小英和其他人也已经回到练习中，大家满怀热情的投入到练习之中。虽然如此，但丽丽在舞步上仍感到不够确定。爱将离开了房间，纯子紧随其后。爱将与信太郎相遇，信太郎宣称，舞步不会的僵尸不算真正的偶像，即便缺乏经验，大家也在努力提升。然而，本是偶像出身的两人却选择了放弃。两人沉默了。明天便是他们的快闪活动。信太郎带领七人前往车站，小英和其他成员开始准备音响设备。他们自我介绍完毕，便立即开始舞动。起初，他们吸引了一些观众。尽管未下车，爱将与纯子依然记得每个歌词与舞步。回去后，小英感谢了爱将和纯子的帮助。但演出进行到一半时，丽丽的走位再次出现了问题。爱将和纯子焦急的望向她，果不其然，演出一停，观众便纷纷离去。小英意识到情况不妙，她和丽丽迅速回归演出，可是。观众已经散去，紧张之下，小英竟忘了歌词。出乎意料的，爱将和纯子加入了表演，这不仅减轻了小英的压力，也使她逐渐恢复了冷静。最终，只有一个小女孩在观看，她不仅喜欢跳舞，还开心的跟着一起跳。演出结束时，阿莲向小女孩承诺，下次他们会带来更精彩的表演。小女孩笑着点头同意。这时，巡警来到了现场，信太郎大声喊着，众人急忙跳上车，并承诺之后会继续努力练习。纯子觉得有伙伴同行也不错。因为之前的活动使得团队收入锐减，信太郎告诉大家，是时候开始赚钱了。本次的客户是酒中制药，开展了一项商业合作。原本拒绝了偶像的邀请，此次活动将在温泉举办。
，他们还得到了两天一夜住宿的礼遇。但泡温泉是不可能的，因为庄会因泡澡而洗掉。阿莲一气之下，给了信太郎一拳。小英询问信太郎，那家制药公司主要经营什么？信太郎已经安排好，将他们送往温泉旅馆，并提醒大家活动的时间是十八点，为他们租好了练习空间。与此同时，信太郎自己却去观光了。阿莲听后，决定先玩后工作。于是，大家直接前往景点，开始了观光之旅。而那个看似不靠谱的信太郎，实际上是去与制药公司负责人进行会面。信太郎热情地向负责人推荐了自己的偶像团队，他信誓旦旦地承诺将重振城市的繁荣。他坚定地表示，偶像的活力将给大众带来惊喜。负责人被说服了，点了点头。他看到了与年轻市场连接的机会，对信太郎的说辞深信不疑。信太郎肯定地回应，保证偶像们正在全力以赴地练习。恰在此时，小英和他的队友们从窗外走过，信太郎目不转睛地注视着他们。找到了泡脚的好去处，队员们开始放松。他们对信太郎的神秘能力感到好奇，大家都想知道信太郎究竟怎样让他们复活。小英叹了口气，他也只是比其他人多了一天的记忆。小英在询问爱将，他们是否能真正成为偶像。爱将认为他们还需要更多的练习。小英决心加倍努力。其他成员也纷纷表示将努力达成表演的目标。为了确保活动的成功，他们打算更深入的了解药膏。药膏被认为能有效缓解疲劳。但是要注意，随意使用可能导致医疗事故。幸好他们是僵尸，不受此限制。药膏的效果显著，让他们感到格外舒适。看到药效显著，他们决定利用这一点。表演时，他们激活了现场气氛，并且开始在观众中分发药膏。被贴上药膏的观众们也感到非常开心。活动圆满成功后，众人开始休息。小英开始准备卸妆并睡觉。阿莲突然提出了想去泡温泉的想法。之后闹鬼消息传出去，信太郎告诉众人，他们只需避开信太郎的视线即可。小英犹豫了，考虑到其他队友的感受，这时纯子也出现了。还没卸妆，小英以为他会反对，但纯子也表达了想去泡温泉的愿望。这个企业就是第二小鸡胎。阿莲以温泉的美容效果诱惑小英，小英内心开始动摇。三人决定卸妆后悄悄溜进澡堂。作为僵尸，他们觉得身体立刻吸收了温泉的精华。纯子忽然发现自己忘记取下背上的药膏，水一泡，药膏开始膨胀。纯子评价说：“今天的表演还有提升空间。”他希望下次能通过歌舞深深感动观众。三人正聊得起劲，制药公司的头儿踏入了浴室。他们原计划悄悄潜入水中逃离，但小英不慎头撞石头，发出了响声。分散行动引发了一阵混乱。头儿听到动静，便环顾四周，身旁忽然飘来一片药膏。揭开一看，赫然是分裂的躯体。头儿尖叫，阿莲与纯子惊慌失措。他们站起身来，再次吓了头儿一大跳。其他人也被尖叫声吵醒，纷纷出来查看发生了什么。头儿直接目睹了一幕鬼魂般的一幕，由于过度恐惧，第二天他竟然失忆。原先与信太郎谈妥的合作计划也全然忘记，信太郎懊恼至极，再出错就要受到严厉的惩罚。西武安抚小英，告诉他不要担心，他们有神奇的药膏，不会感到疲劳。药膏竟然成了广告的一环，真是出人意料。信太郎随即为他们安排了知名企业的工作。阿莲惊讶的跳了起来，原来小鸡是他的老相识。回想起旧日征战结束后，他常来此享用熟悉的套餐。虽然现在显得破旧，导演也拍板说可以了，但曾是阿莲心中的圣地。信太郎带着大家去见了店主，阿莲表现得非常有礼貌，甚至有点过于热情。店主请大家坐下，共享烧烤盛宴。原来这是一家专营烤鸡的企业。店主向大家介绍了关于食材的严格标准。除了认真听讲的信太郎，其他人全忙着品尝美食。店主向大家保证，他们的鸡肉都是绝对新鲜的，新鲜到连多会都直接尝试了生吃，情况一触即发。信太郎立刻制止了店主。接着模仿起了隔壁黑帮的口吻，巧妙的转移了话题。广告拍摄结束后，大家换上了小鸡玩偶的装束。这时，一位扮成鸡的人物威风凛凛的走了过来，多会忍不住激动的扑了上去，被小英及时按住，阻止了他。紧接着，节目录制正式开始。他们的任务是与小鸡共舞，但多会频频发出怪异声响，导演无奈中断拍摄，多会无法和声歌唱，小英只得让他末尾模仿鸡鸣。次轮拍摄启动时，多会鸡鸣声过于响亮，然而第三轮拍摄表现良好。多会顺利完成和声部分，在场人员终于放松警惕，结果瞬间扑街。此刻却听见信太郎提出更高要求，他们需展现真正的小鸡气息。阿莲异常赞同信太郎观点，不应仅仅模拟，而要深入角色。众人哑口无言。导演认为先前的表现已足够，却被信太郎强制压回座位。这时多会猛扑向扮鸡者，造成一阵骚动，现场陷入一片混乱之中。最后众人获得小鸡服作为奖品。该广告随后在佐贺播出。午休时，大谷瞥见电视中的这群人，多会落败，纯子恐高，感到这几张脸有些熟悉。信太郎生活未曾停歇，他安排众人穿 T 恤参加真人秀。抵达现场之后，多会不慎撕破了衣物，为避免再次发生，小英为他加穿衣物。
活动进行中，大谷也来采访报道。他审视众人，愈发觉得面熟。首轮比赛为越尼独木桥自行车赛，警官一头栽入泥潭。轮到阿联出场，误以为会一鸣惊人，队伍陆续接受补给。最终大家全身泥泞，清水洗净。尽管如此，却变作泥泞中的僵尸，无奈之下继续泥浴。不料回归之际，信太郎意外亮相，轻松取得了胜利。衣物沾满污渍，无法进行宣传活动。他们将目光投向讲台。接下来的挑战是空中秋千表演，并测试飞行距离。阿莲势如破竹的起飞，但就地起落未见成效。轮至西雾，表演富有艺术感，但未能实现飞跃。莉莉付出巨大牺牲，将自己甩出远距离。尽管如此，仅获第四名。小英轮场，在阿莲的加油声中，小英勇往直前。几人悄悄潜入他房间时，小英未能稳住，得到的是最低分。轮到多会挑战，跳得既高又远，却疑似遭遇分崩离析。队友们急忙奔向多会拼合身躯，所幸逆光作用，未被旁人看见具体情况。多会最后荣获金牌。好滚杰，有点意思。哎，想到自身叠穿了两件 T 恤，小英建议多会撕开外层，结果显露出小机电服装，店主成为最大受益者。这时大谷注视着纯子，终于回忆起他熟悉的原因，遂决定深入探究纯子的背景。尽管展开调查，依旧毫无线索。与此同时，爱将和伙伴们练习舞蹈，发现纯子跟不上节奏，纯子感到歉疚，爱将安慰他，表示会弥补。此次新歌以纯子和爱将为中心，两人担纲引领团队，看着爱将起舞。小英回想起零星记忆，信太郎沐浴时查阅其他偶像资料，爱将已多次到访，精确预测信太郎缺乏洗发用品。不料多会已送去洗衣液，众人开始使用电脑探索佐贺的偶像盛会。纯子惊讶于网络的便捷，轻松便查到相关信息。小英等人考虑尝试报名，纯子认为需具备实力方可参与。爱将表示不能再等待，他们需赶紧建立知名度。回想爱将团队的迅速崛起，纯子对他们的成就感到震撼。小英发现特邀嘉宾名单，包含爱将的前队友，大家对此表示敬佩。信太郎通报了粉丝情况，由于广告和真人秀的效果，信太郎提议组织粉丝活动，准备与粉丝互动和拍照。到场后，真的吸引了粉丝，团队商品销售换取合影机会。尽管都已经习以为常，纯子对闪光灯却感到畏惧。纯子对拍照持抵触态度，他坚持偶像应在舞台上发光，这展现了世代间的鸿沟。纯子与爱将意见不合。两位实力偶像因时代差异，观念上有所不同。爱将认为应珍惜粉丝如友，纯子则是偶像为舞台艺术家。两人因观点差异发生争执，阿莲一行寻找爱将，希望他们能尽快和解。但爱将持有己见，莉莉因意外而吃惊，爱将冲动离去。小英去找纯子，海风中，小英捞起了纯子的帽子。两人坐在海边回忆往昔，回忆九十年代偶像的岁月。当时的偶像难得与粉丝亲近，合影对话更是少见，最常见的只是握手。纯子坚信偶像是粉丝的憧憬，偶像绝不应辜负粉丝期望。他仿效的偶像皆如此高标准。为了成为出色的偶像，爱将之前还查过新闻，有纪念他的网站。纯子不懈的磨练自我，最终赢得巡回演出资格。不料途中遭遇飞行事故，纯子视偶像身份为不义之选。若他的理念被驳斥，他将不愿留在队伍中。阿莲紧随而出寻找爱将，发现他因雷雨感到恐慌。阿莲带他找到避雨处，向爱将解释偶像与粉丝之间的关系，追求的只是幸福。询问爱将对雷声的恐惧，爱将透露曾因雷击去世，曾在雨中舞台上表演时遭雷劈。尽管身陨，但不放弃偶像梦，愿再次站上那个舞台。次日，信太郎告知大家，他们将以新秀身份亮相摇滚节。纯子与爱将脸色顿时沉了下来，两人的分歧尚未化解，但莉莉认为不可错失此良机。纯子独自躲进小屋孤立自己，大家都期望纯子参与此次活动。小英想和信太郎商讨对策，信太郎却让他们自行解决问题。众人回到练习室，爱将持续着排练，感叹时间紧迫。新歌原计划由爱将与纯子领舞，若无纯子，爱将独自应对，将倍感吃力。爱将坚称自己能够承受，阿莲则担忧。爱将面对昔日伙伴，时间迫使他们必须进步。爱将舞动中不慎跌落，但是偶像为粉丝带去微，他迅速重新组合自己。如果不喜欢摄影会就拒绝。淡然视之，信太郎猛踹纯子房门，意外令纯子昏厥过去。纯子恢复意识时，两人交谈了片刻。信太郎已知悉他们上网的事实，他向纯子透露，纯子离世已三十年。明天是雷雨天，互联网如今普及，偶像私生活常遭曝光，昭和时代这是不可想象的，但今天已成为常态。时代演变，偶像形象同样更新，但微笑与鼓励始终如一。坚持自己的风格，要在这个时代保留昭和偶像的精神，独自一人难以闯荡，需要队友的支持。纯子只需开诚布公，团队必定会给予支持。从门口一跃而出，到了关键时刻也将互助合作。信太郎向纯子说明，爱将因公演中的雷击而亡。他让纯子冷静后，打开背后的箱子，同时修理好门。此刻的爱将因过度疲劳产生幻觉。阿莲询问他的状况，他回忆死亡当日
，他们的销量刚刚在日本夺冠，他渴望重返舞台。次日，大家准备出发。第三日，信太郎催促其他人上车，纯子烧迟到，结果被车擦倒。突然开始下大雨了，信太郎目瞪口呆。小英赶到似曾相识，目睹纯子再次站起，宣称自己为昭和偶像，众人兴奋的围上，活动场地人头攒动。信太郎在一旁忙着给大家喷防水喷雾，预防下雨影响妆容。爱将的前团队开始表演。小英总感觉熟悉。昔日队友表演结束，爱将他们即将上台。天空云层密布，大家互相鼓励。但在上台前，现场观众有所减少。上台后，幸太郎抢过主持人的话筒。大家注意到爱将的颤抖，爱将的动作显得格外僵硬，甚至能用手指放出电流。观众察觉到了异样。轮到爱将唱歌时，众人都上了杂志。雷声震耳欲聋，爱将吓得身体懵抖，歌声也随之颤抖起来。纯子迅速补上高音部分，伸手扶起爱将，他们齐心协力。音乐渐入高潮，历史的巧合令人叹为观止。雷击中，七人却安然无恙。荧光效果与电音加持，音乐继续播放。带着电流的七人变成焦点，现场表演。在幸太郎的鼓动下，观众被这一幕电得热情高涨。活动结束后，在办公室里，一个光头拒绝了同事的邀请，他对电视不感兴趣，选择在公园享受午餐。目光落在路边的小女孩身上，露出怀念。翻阅杂志时，看到某篇介绍，目瞪口呆。幸太郎再次搞笑逗乐众人，他向丽丽提议。趁着出名机会更换头饰，丽丽拒绝了。团队参加的节目越来越多，逐渐在当地声名鹊起，再度举办摄影会。但纯子仅限于签售照片，光头一直在暗中注视团队动态。摄影会上，他也现身。阿扑好奇，质疑这人的来历。阿莲怀疑光头有债务纠纷，见他接近丽丽的队伍，担心丽丽安全。果不其然，光头一靠近，就抓住丽丽的肩膀。丽丽未及开口，阿莲一脚将光头踹开。他们将此人带到后台盘问。纯子急忙去找幸太郎。光头揭露六号就是丽丽，神似七年前电视童星新川丽丽。此事引起了身份曝光的担忧，纯子与爱将尤其紧张。小英发现丽丽失踪后，立即寻找丽丽。透露，那位凶猛的光头是他的父亲，丽丽酷似过世的母亲，与父亲相依为命。父亲曾是电视迷，丽丽为了让父亲开心决意成为电视明星。加入事务所后，父亲成了他的经纪人。丽丽名气鼎盛之际，却发生了一起意外。丽丽实际上是男孩，但内心坚信自己是女孩。丽丽脸上意外长出胡子，惊恐万分，心脏病发致命。丽丽的本名是郑雄，丽丽的伴侣名为豪哥。阿扑得知后，忍不住大笑。众人询问幸太郎是否知情，幸太郎点头确认，随后把大家赶出房间，看着丽丽熟睡，大家不再介意。丽丽始终是自己为女孩。同时，豪哥回忆着儿子往事。丽丽成名后，豪哥只关注名声，未察觉孩子的心酸。丽丽去世后，豪哥悔恨不已，从此弃看电视。豪哥明白，死者不复生。顾未将丽丽视为己出，再次举办拍摄会时，豪哥找到了丽丽，买下一件适合儿子体型的应援服，承认自己未尽父职。为理解孩子的心声，他询问丽丽的父亲对他的态度。丽丽称父亲待他很好，大家对丽丽的情绪感到忧心。丽丽在小英的怀抱中痛哭，小英唯一无法回忆起过去，为实现丽丽的梦想，众人请求幸太郎助力，创新编曲与舞蹈。豪哥想起过去的记忆，策划了一场私下演唱会，并邀请豪哥。但活动快结束时，豪哥仍未出现。终于。豪哥在最后时刻到达现场，丽丽演唱的歌曲向最爱的人致敬，不仅向粉丝表达感激，也完成了丽丽对父亲的告别。现场泪流满面。自那日起，豪哥重返光明。阿莲曾与队友共同击败敌人，酷帅的开车离开。回到现实，幸太郎提到佐贺老年人较多，于是派小英他们前去，在养老院与长者们共舞，吸引更多老年粉丝。当小英他们跟老人跳舞时，一道身影掠过，他咳嗽一声后便离开。小英等人舞蹈结束，准备离去，却遇上几个骑摩托的女孩。丽丽对摩托一语成谶，女孩们下车巡视，质问小英他们的学校。丽丽自称是永远的小学生，暴走大姐头啊！对方一怔，将她排除。多惠突然咬住对方头发，小英急忙制止，上写着“怒罗美巴代姆”。这时阿莲加入，女孩们直接上前质疑，误以为阿莲身份不凡。女孩们震惊，留下狠话后逃走。阿莲注视着头女孩的衣服，瞬间呆立不动。女孩们走后，万丽的朋友们劝她放弃暴走族生活，考虑到连万丽的母亲都已放手。这时，敌对暴走族的头目出现，双方决定解决历史遗留的纠纷。对方的女队长拥有明显的人数优势。阿莲他们活动结束，准备开车返回，车上众人闹哄哄。阿扑突然看到门外的两个暴走族，果断开门跳了下去。幸太郎的脸色扭曲，阿莲一边制止冲突，一边调整幸太郎的头部，质问他们如何隐瞒真相。沙女询问阿莲的身份，阿莲还未回答，恰逢巡警经过，他们的举止吓了巡警一跳。巡警立刻表示要请求支援。沙女提议用别的方法解决争端，然后开车离开。万丽不解，为何阿莲要阻止她？阿莲认为她不是对手的对手。万丽坚定地表示能够保护怒罗美。
。阿莲询问他的母亲身份，万丽愤怒的转身离开。万丽回到家，发现母亲收到挑战书，母亲请求他不要再参与暴走族。万丽却认为母亲胆小。阿莲回到基地，受到信太郎的训斥。信太郎提醒阿莲，暴力行为对偶像事业有害，阿莲必须牢记这一点。此刻，万丽的母亲凝视着女儿的照片，回忆起女儿曾经的乖巧，突然成为暴走族的改变。她叹息，翻看照片背面，发现是她与阿莲的合影。原来母亲是阿莲的老队友，曾在山上谈论未来。阿莲想要统治九州，并放眼全国，而万丽的母亲却渴望婚姻和退隐。回想起自己的父母离异，她未曾体验过的青春校园生活，期望自己的孩子能享受到青春。阿普感叹，发现万丽和丽子的眼神相似。这时他听到外面的轰鸣声，想起了万丽与沙女的邀约，他果断的冲了出去，宣布要投身偶像事业。丽子看到女儿桌上的挑战书，明白目的地是进山，他想起了朋友失去的痛苦记忆。迅速拿出带有阿莲遗物的钥匙，找到自己的摩托车。阿莲和沙女第一代曾在进山较劲，但阿莲曾不幸从崖上坠落。丽子急忙赶往比赛地点，她恳求他们停止比赛。万丽无法接受曾是怒罗美队长的母亲的退让。阿莲骑着自行车突然出现在现场，她紧抓万丽的肩膀，告诫说：“在进山骑车意味着冒着生命危险。”阿莲借用丽子的摩托车，坚称自己不会有事。丽子瞬间回忆起自己的朋友，阿莲没有做出承诺，反问丽子在呼唤谁。她跨上丽子的摩托车。毫无畏惧的加速向悬崖冲去，接着一声爆炸传来，栗子情不自禁走前两步，但这一次阿莲成功爬了上来，栗子气愤的打了他一拳，不是因为毁掉了摩托车，而是因为阿莲用生命做赌注。阿莲转向万丽，说他的母亲其实非常强大，想要保护怒罗美，就应直接劝说母亲。沙女的队长认为阿莲肯定是个传奇人物，阿莲却说这并非传说，反倒是将他们都带到了自己的演唱会，看到队友们的成长。小樱感到心满意足，同时她也开始对自己的过去感到好奇。信太郎再次搞笑，计划为他们筹办一场五百人的演唱会，并且选址在宽敞的佐贺体育场。爱将兴奋不已，这是他以前的组合首次演出的地点。小樱也有些熟悉这个场地，他感到无比兴奋，猜想这里可能藏有他过往记忆的秘密，因为他们将在这里拥有属于自己的专场演出。小樱变得更加刻苦练习，在练跳舞时，他不小心领舞了。他甚至考虑在高潮部分增加舞蹈动作。但他连最基础的舞步都记不住。活动前还有十七天，信太郎默默注意到这一切。次日，他决定带领七人前往雪山进行特训，以增强他们的心理承受能力。然而到达山上时，屋子并没有出现在视野中。小英开始担心，担忧这里无法进行练习。那时，多会已经冻得僵硬。丽丽自告奋勇要生火，西武则提出去寻找食物。尽管作为僵尸不会死亡，他们也不能就这样无所作为。小英询问如何安排练习，其他人却认为先要适应环境。倒数第十六天，大家开始适应山上的生活。小英依旧担心练习问题。爱将突然捂住小英的嘴，他甚至已经开始尝试狩猎野猪。纯子在河边静静的钓鱼，他指出小英内心的不安。小英向纯子坦诚，他认为此刻他们应该更多的练习，以便在正式表演时展现最佳状态。纯子表示同意，但提醒不可过度紧张，有时过分焦虑也会成为障碍。小英依旧下决心努力练习。倒计时十天，阿莲突然意识到。忘记做了重要的事，不是练习，而是烹饪美食。大家开始想办法捕猎。小英目瞪口呆，意外踏入他们设下的陷阱。没想到野猪旁边还有他的家长。那只大野猪几乎要攻击小英，众人急忙进行救援。多会突然表现出色，小英终于忍无可忍。他认为此时他们应该专注练习，而非嬉戏。焦虑是通往成功道路上的障碍。小英显然未能认识到这一点。面对前来询问他们学到了什么的信太郎，小英异常愤怒。坚称自己要返回练习，信太郎无奈的离去。小英回到练习室后更加焦虑，她忧虑昨日的事会造成影响，在练习中不断抢拍。在被提醒后，反驳说是因为队友缺乏练习导致的。西武注意到这一情形，悄悄与信太郎交谈，指出他故意让小英上山是为了让他冷静。他认为信太郎对小英有特别的关照，信太郎没有承认。他解释说他只是想拯救佐贺，强调城市面临的老龄化问题。他坚信小英能带来改变。未等他说完。西武再次打断，断言小英能扭转这种颓势。信太郎捂脸，显得无助。他自嘲自己才是老板。小英更加不知如何与队友相处。他原以为自己无可指责，只是想要认真练习。但抵达门口，发现队友们默契十足。不仅如此，他们还在调整动作，以小英为核心，以便他能够发挥到最好。小英的内心充满愧疚。他进入房间向大家道歉，承认自己太过专注表演，而忽略了团队协作。他清楚地意识到，七人才能组成一个团队。阿莲表示理解，他本以为小英受了伤，这时信太郎加入了进来，他鼓励小英要克服内心的障碍。小英开始重拾信心。次日，他准备外出奔跑，他即将开启新的篇章，但他刚不出门槛
就遭遇了意外。那辆熟悉的白色小货车，司机原本打算下车施救，但见到狂吠的僵尸狗，惊慌逃离了现场。小英在二次事故之后，回想起了生前的回忆，整个人变得颓废，自认为一事无成。小英已无法回忆起与队友的相处，但她立刻辨认出了化妆后的爱将，因为爱将曾是她生前最爱的偶像。爱将向小英透露，他在十年前的事故中丧生。并已成为了一名僵尸。小英脑海中涌现出生前的记忆，她震惊的目瞪口呆。队友们都对小英的状态感到忧虑。爱将带着小英回到练习室，告诉众人，幸太郎不巧此时外出。小英回忆起生前的事，却忘记了王后的经历。众人震惊的发现，这样她就无法参加体育场的活动。爱将向小英说明，他们正在准备一场即将到来的演唱会，小英也是演出阵容的一部分。她刚刚克服了重重难关。小英记起她生前收到的录取通知，她简直不敢相信。自己居然成为了一名偶像，但现在他害怕再度站上舞台。阿莲试图劝解，但小英坚称她不愿再为梦想努力。她认为自己做什么都无法成功，越努力失败越惨痛。这时，幸太郎遇到了一位酒吧老板，老板对幸太郎的僵尸计划了如指掌，并警告幸太郎不要对西物动手，因为他欠西物一个人情，能欠下人情。毕竟西物已经死了一百五十多年，那酒吧老板不会卖的是不老长生的秘药吧？由于小英的消沉，大家的热情也随之降低。那个晚上。阿莲率先去劝说小英，小英却固执不听，被阿莲一巴掌拍得头脑旋转。接着纯子加入劝说，情绪低落至极，丽丽也因此陷入泪海。西物改头换面去找小英，结果小英逃离了。小英离开后，幸太郎回到家，门口竟站着一群僵尸，令他大吃一惊。而小英的自我放弃，源自他幼年的往事。他在小学三年级时被选为白雪公主，每日的刻苦练习终于开花结果，但在大展身手的日子，不幸患上腮腺炎，失去了表演的机会。四年级时参与运动会，练习完毕，却在比赛中拉伤了韧带，不得不退出。即便在五六年级继续尝试，结果依旧是韧带受伤。进入初中，便开始为高中做准备，立志进入名校，牺牲了交际和青春时光，只为学业投入。最终考获了模拟考试 A 级成绩。然而，在关键的正式考试中，为帮助一位老父，匆忙赶往考场，紧张无法集中精神，考试中连连出错，与心仪的学校失之交臂。从那以后，小英开始颓废。认定所有的努力皆徒劳，直到那天，他看到了爱将的访谈。爱将谈到如何将失败转化为宝贵的经验，这让小英重燃希望。巡逻警察的突然出现，让本已紧张的小英差点引发误会。幸太郎及时赶到，小英却未能认出他。幸太郎把他带到山顶，告诉他还有人在期待他的光芒。小英苦笑着，在爱将的鼓励下，他决定重新挑战，结果却是生命的终结。十年后，他成为了僵尸。他觉得所有的努力都是徒劳的，不愿作为僵尸复苏。宁愿从未存在过，幸太郎却始终未曾离去。他向小英提出再次挑战，他能帮他成功。幸太郎从未放弃过小英，然而小英并不想加入舞蹈团，旁观他人起舞。他隐约回忆起过去的片段，无意识的多会也来到小英身旁，给予他鼓励。仅剩三天便是节目上线，在派发传单期间，小英偶遇了他的粉丝群，听到他们对自己舞技的喜爱之情，阿莲也肯定了他的人气。小英对自己的舞姿产生了好奇心，却又不敢抱有过多期望。多会找到了小英，但在交流未果后，当晚便失控，冲破窗户，强行拖着小英前往练习室，含糊其辞的要求小英自省，随即开始了舞蹈。这一切都是在多会意识模糊时，由小英慢慢指导完成的。所有人都认为小英对团队至关重要，小英不愿成为负担，因此她仍然想要拒绝。西武出手一巴掌，他对小英说：“所有人都期待着他站上舞台，他们更加期待看到小英的表现。”爱将也表示，小英可能仅是自认运气不济。实则在场的所有人命运均未如意，爱将坚信绝不放弃的信念。小英认为，如果他参与演出可能会很糟糕，但所有人都已经做好了准备。演出前的最后一天，大家再次投入到舞蹈练习中。小英虽然失忆，但她的身体仍记得每一个舞步。然而舞弊，镜子却应声裂开，小英尚未感到失落。阿莲以挥拳打碎了镜子，所有人都未曾放弃希望。于是那晚，大家紧紧拥抱小英入眠。突如其来的风暴侵袭九州，甚至可能带来暴雪。幸太郎结束了手机操作。回忆起十年前的往事，他曾与小英是同班同学，小英习惯称呼他为前同学，于是他暗自思量，他的长期策划不过是为了改变小英的命运。终于，表演之夜到来，尽管大雪封路，但无损观众的热情，七人组的粉丝们都到场了。大家在庆祝之后，纷纷登上舞台。小英心中充满了紧张，凝视着台下的观众们，思绪飞转，他们满心期待而至。若是让他们因自己而沮丧，如何是好？小英话音刚落，竞技场外突然响起异动，他身躯一震。队友们迅速接唱，弥补了空缺。现场指挥员计划终止演出，不料幸太郎摇了摇头，示意继续。小英重拾勇气，舞动起来。紧接着，舞台发生崩塌。
，观众们刚刚撤退，舞台遭受毁灭性的破坏，观众们惊愕的目睹这一切，四周陷入一片寂静。小樱感到无比失落，难道一切都注定如此吗？此时，信太郎开始手拍节奏，小樱重燃斗志，队友的歌声环绕耳畔，他们并未放弃，他们为小樱打开了选择的大门，小樱重新站立。这时，音响系统也恢复了，在舞蹈和掌声中，小樱重温了与伙伴的美好时光。德西、小樱记忆重现，大家纷纷呼出一口气。信太郎突然出现，指挥他们回到舞台上继续演出。安可曲目惊喜的响起，随着演唱会的落幕，大谷记者意外的找到了莉莉与纯子和爱将生前的照片。